машина напоминает какого-то футуристичного робота. Просто кайфую. Требую это исправить. Пока не сядет батарейка в машине. Вот его втыкаю. Ничего. Мне кажется, что это и долго, и дорого. Всем привет! Вы на канале Мотороллер. Здесь я делаю обзоры на тачки в Штатах, которые дарят эмоции. И вот вам сразу же первая эмоция от меня. У меня наконец-то электрическая машина на канале. Я вообще-то думал, что это будет какая-нибудь Тесла, но нет, эта честь достается Hyundai Ioniq 6. И чтобы вы не думали, что эта машина непонятно откуда свалилась, вот вам сразу же история. Весной этого года проходило крупнейшее мероприятие, называется Нью-Йорк International Auto Show. И там эта машина получила аж сразу три награды. Во-первых, World Car of the Year, то есть типа лучшая машина года, это вообще самая главная награда с этого мероприятия. Во-вторых, World Electric Car, то есть типа самая лучшая электричка года. И в-третьих, World Car Design of the Year, типа самый лучший дизайн года. И что удивительно, год назад на этом же мероприятии ровно эти же три награды получил Hyundai Ioniq 5. Это ближайший брат-прародитель вот этого шестого Ioniq. Если пятых Ioniq на улице уже достаточно много, их можно часто встретить, то Ioniq 6 я еще вообще ни разу на улице не видел, кроме вот этой машины, на которую я сегодня делаю обзор. Поэтому давайте как можно скорее начнем смотреть эту машину. И сегодня мы еще обязательно заедем на зарядку и попробуем зарядить эту Hyundai Ioniq 6 2023 года в комплектации S и L. Как я уже сказал, это совершенно новая машина, она вышла в 2023 году, и это такой среднеразмерный седан. В длину этой машины 4850 мм, и это на 178 мм длиннее, чем Tesla Model 3. И, конечно же, эту машину все называют убийца Теслы, и все сейчас автопроизводители хотят создать какого-нибудь убийцу Теслы, но могу сказать сразу, что с Теслой конкурировать будет очень и очень сложно, недаром здесь в Штатах этих Тесел просто тонны и все улицы этими Теслами наполнены. Так что эта машина немного длиннее, чем Tesla Model 3 и по размерам она примерно такая же, как Honda Accord, обзор на который у меня был на этом канале, или как Toyota Camry, обзор на который я тоже уже успел сделать. Существует 4 комплектации этого Ioniq 6. Самая дешевая комплектация называется SE, стоит 46 с половиной тысяч долларов и самая дорогая версия стоит 54 тысячи долларов называется Limited. У нас предтоповая комплектация называется SEL и она стоит 49 тысяч долларов. Эта машина идет по умолчанию задним приводом и запас хода у нее 305 миль. При этом давайте сразу же сравним с Теслой. Как я уже сказал, вот эта машина стоит 49 тысяч долларов. Примерно за эту же цену, а точнее за 46 тысяч долларов, то есть на 3 тысячи дешевле, можно купить Tesla Model 3 Long Range. И она будет с полным приводом и запас хода у нее 330 миль. То есть если сравнить в тупую просто по цене и по запасу хода, то Tesla, кажется, выигрывает вообще по всем параметрам. Как я уже сказал, у этого Ioniq 6 есть ближайший брат-прародитель, Ioniq 5, и у них общая платформа, только при этом Ioniq 5 это типа такой побольше кроссовер. Американцы, они знаете, любят кроссоверы, типа любят машину побольше, и тут внезапно Hyundai выпускает точно такую же машину, но только в кузове седан. При этом как будто бы Ioniq 5 и Ioniq 6 внутри Hyundai еще конкуренты друг другу, и Ioniq 5 стартует от 42 тысяч до 54 тысяч, то есть стоит примерно столько же, сколько Ioniq 6, и даже дешевле немножко, и вот это такое интересное решение выпустить седан от Hyundai и посмотрим, что покажут продажи. И еще у этого Ioniq есть два прекрасных конкурента, которых я тоже периодически уже начинаю видеть на улице. Это Kia EV6, которая стартует от 44 тысяч долларов, и еще Polestar 2, который стартует от 47 тысяч долларов. Говорят, что дизайн у этой машины очень спорный, как, собственно, и все дизайны вообще в мире. Но лично мне этот дизайн очень в целом зашел. Она достаточно футуристичная, а именно такими мы и привыкли видеть электромобили. При этом, мне кажется, еще здесь у нее есть характерные черты такого обычного вполне себе седана. То есть в ней микс классического седана и футуристичного автомобиля, кажется, очень классно сочетается, и мне такое сочетание прямо очень заходит. Очень здоровские здесь ручки, которые выдвигаются, когда ты с ключом подходишь к машине, они выезжают, и ты за эту ручку тянешь и открываешь ее. Не могу сказать, что это прямо сильно удобно, но в целом работает приемлемо. Так как этот автомобиль электрический, у него разрисовка другая, значит колеса можно чуть дальше сдвинуть, и поэтому она смотрится так немножко необычно, когда у нее колеса прям так широко разнесены. Здесь 20 колеса, по умолчанию 
звучанию идут 18-е диски, а здесь стоят 20 -е. Они выглядят прикольно, но у них есть такая проблема. А они на несколько десятков миль уменьшают твой запас хода, потому что они большие, типа того, что их крутить сложнее. Не знаю, лично я бы предпочел, чтобы у меня колеса были чуть поменьше, они выглядят все равно прикольно, но при этом у меня запас хода был бы побольше. А еще здесь прямо вся машина пронизана пикселями, и вот первый пиксель нас встречают с вами вот здесь вот повторители поворотников, выполнены в таких пикселях, и здесь вот еще ручка для открывания двери, тоже по центру нарисован такой небольшой квадратный пиксель. Смотрите, какая концепция канала. Раз в неделю я нахожу какую-нибудь машину, на которую еще не так много, либо вообще нет обзоров на YouTube на русском языке. И я нахожу эту машину, арендую ее, делаю обзор, показываю вам. Поэтому я прошу вас подписаться на этот канал. Давайте изучать с вами автомобильные новинки вместе. Так интересно, когда я смотрел обзоры на эту тачку, то один чувак сказал, что дизайн этой машины впереди напоминает ему Subaru BRZ, машина, на которую я совсем недавно делал обзор. Лично мне эта машина напоминает какого-то футуристичного робота, знаете, из японского аниме, и вот у него такой угловатый бампер, и он похож на скулы этого робота. Здесь, кстати, очень прикольный бампер, он во время движения может немножко вот так вот менять угол своего наклона для улучшения аэродинамических характеристик. Ну и, конечно же, куча-куча пикселей кругом на фарах, внизу на капоте, везде нас встречает вот эта пиксельная тема, которой пронизан и Ioniq 6, и Ioniq 5. Сзади эта машина действительно чем-то напоминает Porsche 911, при этом она продолжает свой такой футуристичный-роботизированный дизайн. Ну и, конечно же, везде нас встречают пиксели. Здесь внизу на бампере пиксели, на всей светотехнике пиксели, даже на спойлере сверху есть пиксели. А здесь, кстати, аж два спойлера. Один вот такой большой сверху и один снизу чуть поменьше. Но пиксели даже есть на камере заднего вида, и кнопочка, которая открывает этот багажник, тоже выполнена в виде такого небольшого пикселя. И непонятно, кстати, почему парктроники не сделали в виде пикселей, почему они круглые, я требую это исправить. Нажимаем на пиксель в этом роботе, и открывается багажник. Открывается сам автоматически до самого верха, и он достаточно большой, ну, в целом такой, какой он и должен быть у седана. Все у него обшито, все аккуратненько, все выглядит хорошо. И из приятных вещей, если у вас что-то не влазит, можно вот здесь вот за рычажки потянуть, и у вас задний ряд сложится. То есть вам не нужно идти туда-назад и складывать эти сиденья, можно сделать это прямо все из багажника. Ну и еще классно то, что он может закрываться тоже с кнопочки. Когда Тесла только вышла на рынок, то появилась такая революционная идея, что, смотрите, у нас же впереди теперь нет двигателя, значит, там можно сделать дополнительный отсек для хранения. И у Теслы Model 3, стоит признать, впереди этот отсек достаточно большой. На промо-материалах на сайте они вообще туда засовывают чемодан, который можно с собой вручную кладь взять в самолете. Но при этом то, что у Теслы впереди есть отсек для хранения, не значит, что у всех электромобилей впереди есть отсек для хранения. У кого-то он есть, у кого-то его вообще нет, а кто-то, знаете, и вообще не разрешает капот впереди открывать. Его можно будет открыть только где-нибудь на специализированном дилере. В нашем случае отсек для хранения есть, а по факту он совсем небольшой. У нас вот здесь вот может влезть какая-нибудь клавиатура от компьютера, условно, по объему. Ну и внизу там пару тряпочек накидать и зарядку еще от этого автомобиля. И на этом все. То есть место здесь впереди хоть и совсем мало, но классно, что оно есть. Ну и раз уж я все время технические характеристики рассказываю возле капота, давайте не будем нарушать эту традицию. Я вам здесь же возле капота расскажу, что у этой машины есть. Здесь 225 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. Батарея на 77 киловатт-часов. Если сравнить с Tesla Model 3, то у нее 74 киловатт-часа. Но понятно, что не так важен объем батареи, как то, как ты этим объемом умеешь пользоваться. И как мы знаем, у Теслы дальность хода чуть больше, чем у этого Hyundai. На полной зарядке этот Ioniq может проехать 305 миль или 490 километров. И разгон до сотни здесь 7,1 секунды. И кажется, что как будто бы многовато, но вот за счет того, что момент совершенно бешеный, это ускорение чувствуется совсем по-другому. То есть ты можешь на любой скорости нажать на педаль газа, и машина очень классно и очень чутко реагирует на нажатие этого газа. Поэтому ускоряться на электрической машине всегда очень-очень классно. И понятно, что это не заслуга конкретно Hyundai, это в целом фишка всех электромобилей. Друзья, ну еще не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, я там публикую уникальный контент, всякие интересные фотки с дорог, всякие интересные новости, которые мне попадаются, анонсы. Ну еще я там иногда публикую тачки, которые скоро попадут ко мне на обзор, поэтому Подписывайтесь на мой телеграм-канал и увидимся там. Дизайнеры креативно подошли к созданию ключика. Они сделали его в виде 
логотипа Hyundai и по бокам разместили разные кнопочки. Выглядит в целом прикольно, как будто бы немножко устаревшее, но это, наверное, такой специальный ретро-футуризм, и в целом, как минимум, этот ключик выглядит необычно. Ну и работает так, что ты подходишь к двери с ключом, и она сама открывается, можешь открыть дверь. Тот, кто давно смотрит мой канал, может предугадать, что мне салон в этой машине очень понравился. Здесь прям дофигище места, потому что, помните, я говорил, что колеса максимально далеко разнесены от центра автомобиля за счет вот того, что это электрический автомобиль. И ты сидишь, здесь прям очень много места, что впереди, что сзади. При этом ты окружен весь мониторами, горящими лампочками, кнопочками. И я вот за собой понял, что мне вот такие салоны современные, чем больше мониторов, тем для меня лучше. И у меня перед ними трепет намного больше, чем трепет перед какими-нибудь старыми, знаете, машинами. Многие же любят там машины, знаю, из 80-х, из 60-х годов. А мне вот такие машины цифровые больше всего нравятся. И вот знаете, сейчас же ведь правда электрические машины, они больше похожи на телефоны, например, чем на обычные машины. Машина становится гаджетом. Ну и гаджеты. Поэтому я, как человек, который в сфере диджитал уже не один десяток лет отработал, мне вот такой цифровой салон кажется намного ближе, чем какой-то классический. Поэтому я в этой машине просто кайфую. А когда едешь ночью на этой машине, то она напоминает натуральный космолет. У тебя здесь горят экраны, здесь куча кнопочек горит на руле, здесь горят кнопочки, здесь такая красная амбиентная подсветка. И все это выглядит прямо очень лакшери. И такое ощущение, что ты прямо едешь в какой-то супер-супер дорогой машине. То есть, конечно же, она не дешевая, но при этом нельзя сказать, что она такая же дорогая, как, например, электрический Mercedes EQS, который там стоит под 100 тысяч долларов. Сиденья классные, удобные, кожаные, с небольшой такой боковой поддержкой. Сидеть в них вообще комфортно, я думаю, на дальних расстояниях будет очень-очень классно. Ну и, конечно же, пиксели, 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 как же без них? Впереди у нас два экрана, которые как бы образуют такую общую панель. Что-то похоже, знаете, как я видел в Kia Telluride, которая у меня тоже была на обзоре. В центральном экране прямо куча всего, куча всяких настроек. Можно даже, знаете, сперва запутаться и не понять, что происходит. Но это, знаете, вот как с телефоном. Нужно сперва немножко подпривыкнуть к нему, и потом уже, когда привыкнешь, мне кажется, что все будет нормально, и ты будешь уже понимать в целом, что происходит. Вот этот центральный экран можно поделить на два, чтобы здесь был такой небольшой экранчик маленький. Основной экран удобно, что можно там в один экран смотреть, например, карту, в другой экран смотреть твою радиостанцию или какие-нибудь заметки. Ну а если тебе музыку не особо хочется слушать, можешь, например, зайти и послушать звуки природы. Навигация здесь в целом ок, я по ней даже попробовал покататься. В целом нормально, выглядит немножко, конечно, алдово, но пользоваться ей можно. Еще есть такая штука, называется тихий режим, можно включить ее, чтобы у тебя пассажиры, которые сидят сзади, спокойно себе поспали и никакая музыка их там не тревожила. Помните, я рассказывал, Subaru BRZ может помнить всякие твои памятные даты и можно туда записать чей-нибудь день рождения, то здесь вот ты едешь такой, тебя какая-нибудь гениальная идея осенила, можешь себе записать голосовуху, чтобы потом ее послушать. Часть кнопок вынесены вниз и спасибо за это. Есть аналоговая крутилка громкости, есть вот всякие разные кнопочки, вот например есть избранные, может тебя вывести на какой-то твой любимый экран. Здесь вот настроено на часы. Есть раздел медиа, есть раздел карта, в общем можно переключаться довольно-таки быстро. И внизу управление нашим двухзонным климат-контролем. Им можно управлять здесь, при этом еще часть информации будет вам показываться на экране. На экране тоже можно этим управлять. И, кстати, мне здесь очень понравилась штука, которая называется Driver Only. Очень прикольно, что начинает дуть только на водителя. Если ты едешь один, то нафига тебе весь салон там охлаждать или нагревать. Можно нажать такую кнопочку и будет дуть или греть только на водителя. Продолжая тему с пикселями, смотрите, здесь у нас беспроводная зарядка такая вся в пикселях, здесь вот панелька вся в пикселях, торпеда вся в пикселях, и торпеда еще так интересно по краям загибается вверх, это сделано с двух сторон, выглядит так необычно. Ну, кстати, по скрипу это оно так нормально. Консоль у нас двухуровневая, то есть у нас наверху можешь всякую мелочевку хранить, а внизу какие-то более габаритные вещи, какую-нибудь сумку туда закинуть, и вот тут у нас находятся кнопочки, которыми ты поднимаешь, опускаешь стекла и закрываешь, открываешь двери. Интересно, что они находятся здесь, а не на двери. 
И вот это такое было решение дизайнерское от Hyundai. И они вот так это перенесли. И в целом выглядит интересно, хоть и немножко непривычно. Еще я слышал такой прикол, что в Jeep Wrangler, обзор на который я тоже, кстати, делал, кнопочки управления окнами, они же где-то вот здесь вот впереди находятся. Это сделано потому, что у тебя двери, они снимаются, как и крыша снимается. И вот люди шутят про то, что, что в Hyundai Ioniq 6 тоже, значит, можно двери снимать, раз эти кнопочки сюда на центральную консоль вынесены. В этом пиксельном кармашке мы храним всякую мелочевку. И тут еще у нас есть... Две зарядочки под USB, ну и еще какие-то вещи можно хранить. То есть мест для хранения здесь более чем достаточно. Каждый раз, когда я вижу черный потолок, во мне ликует мой маленький внутренний дизайнер. Мне кажется, выглядит очень круто. Переходим к экрану водителя. Он хоть и не стандартный, но при этом очень понятный. Слева показывается ускорение, здесь вот такая нарастающая шкала. А справа у нас показывается, как расходуется батарея. Она в данный момент разряжается или, например, когда ты в режиме рекуперации тормозишь, она наоборот заряжается. Все это показывается здесь, очень понятно. Ну и в центре показывается твоя машинка и все объекты, которые движутся вокруг нее, которые могут быть опасны для нас. Очень кайфовая деталь — это пиксели на руле. Они, во-первых, выместили логотип, что очень необычно. То есть здесь нигде не написано, что это Hyundai. Есть только вот эти пиксели. И, во-вторых, они еще и отображают какой-то твой режим езды. Например, вот здесь у нас находится кнопочка переключения режимов езды. Вот я включаю спорт, они становятся красными. Вот я включаю эко, они зеленые. Вот я включаю нормал, они просто белые. Если, например, я включу задний ход, то они тоже начинают гореть красным цветом. Если включаешь вперед, то они становятся опять белыми. Очень классное такое отображение твоего режима езды. Руль необычный, такой с двумя спицами, и внизу еще скошенный, типа под спорт. И слева у нас находится управление круиз-контролем, справа управление мультимедией. Есть отдельная кнопочка для переключения режимов езды. И, кстати, круиз-контроль работает абсолютно прекрасно, когда едешь на экране, все показывается, все контролируется, тачка держит полосу, видит все машины вокруг тебя. Если кто-то там к тебе сзади подлетает или ты к кому-то подлетаешь, начинает пищать и ругаться, есть в зеркалах слепые зоны. То есть, когда ты в этой машине едешь, такое ощущение, что ты находишься вообще под полным-полным контролем всей электроники, и мне от этого приятно. Ты понимаешь, что ежесекундно все датчики вокруг этой машины анализируют ситуацию и помогают тебе оставаться в безопасности. Такая странная деталь на этом руле — это подрулевые лепестки. Находится один слева, один справа. Они нужны, понятное дело, не чтобы переключать скорость, а чтобы уменьшать или увеличивать режим рекуперации. Вот так вот взяли дизайнеры Hyundai и необычно переиспользовали вот эти вот лепесточки. И еще одна необычная штука под рулем — это коробка передач. Она вот находится сбоку от руля, такая здоровенная, и работает очень просто. Вот крутишь ее вперед — это драйв, крутишь назад — это задний ход, и нажимаешь кнопочку — это паркинг. То есть все довольно-таки просто, она большая, ее нигде здесь нет по центру, она вот именно сделана здесь сбоку от руля. Дверь вот так при дневном свете выглядит довольно-таки обычно, единственное, что удивляет мне, это то, что нет никаких кнопочек, потому что все они вынесены на центральную консоль, но в целом она выглядит так простовато, и она очень классно выглядит, когда становится темно, когда включается здесь такая красная подсветка, то тогда эта дверь начинает выглядеть по-настоящему, по-космолетски. Хоть это у нас и среднеразмерный седан, но это электрический седан, поэтому сзади здесь очень много места, я бы даже сказал, преступно много места. Вот при моем росте 184 сантиметра здесь впереди прям очень-очень много места, хотя вот это сиденье настроено под меня. И еще не знаю, как ребята так сделали, но вот когда руку сюда кладешь на подлокотник, вот этот локоть, он очень классно сюда ложится. Здесь есть такая специальная ямочка, куда твой локоток ложится, и ты прям вообще кайфуешь. Можно еще вот этот подлокотник откинуть, вот так вот устроиться. И все, поехали. Вези меня, водитель, далеко-далеко. Но пока не сядет батарейка в машине. У пассажиров сзади здесь есть парочка дефлекторов. Здесь нет никакого своего климата. Приходится довольствоваться тем, что тебе водитель включил. И две USB-зарядочки. Ну, еще есть две таких сетки, как в вагоне РЖД. Уехать, конечно, классно. То есть здесь такая тишина. Оглушающая тишина, я могу сказать. Типа, ты вроде как едешь, а в машине... Супер тихо. Эх, это, конечно, офигенное ощущение. И я за это, конечно, очень люблю любые электрические машины. Еду как раз до зарядной станции. 
Как-то очень я себя уверенно чувствую в машине, когда знаешь, что у тебя, ну, как бы условно неограниченная динамика. То есть ты можешь в любой момент дать газа, и если тебе нужно где-то поспешить, то ты можешь быть уверенным, что машина тебе это даст. Эту динамику, эту возможность ускориться, если это нужно, как корабль плывет. Просто потрясающе. Никто, конечно, так не ускоряется, как может позволить себе ускоряться этот Hyundai Ioniq 6. Все едут чуть медленнее, но на этой машине хочется немножко поддать газу, как говорится. Управляется классно, сидишь здесь не очень низко, то есть нет такого ощущения, что ты попой по асфальту скребешь. Вполне себе комфортно и едешь с достоинством и удобно положить руки на локоточки и самому удобно вот так вот устроиться. За что я очень люблю электрические машины, это за режим максимальной рекуперации. И я знаю, что очень многие им вообще не пользуются, потому что не знают, что это такое, и не понимают, как им пользоваться. Но, по-моему, это вообще в целом меняет стиль твоего вождения. Потому что, когда ты едешь на режиме максимальной рекуперации, тебе по факту не нужно нажимать тормоз, ты можешь пользоваться только газом. Потому что в режиме рекуперации ты газ, когда отпускаешь, машина начинает жестко тормозить, и это как будто бы тормоз. И поэтому, если ты хочешь ехать быстро, ты нажимаешь газ. Если ты хочешь ехать чуть медленнее, так называемым накатом, да, вот если на бензиновых двигателях, то ты газ чуть-чуть просто на электрической машине приотпускаешь и едешь от этого медленнее. Если ты газ вообще отпускаешь, то это как будто как тормоз работает. Поэтому, когда ты где-то едешь и хочешь остановиться, просто газ отпускаешь, машина останавливается, и все, и ты как бы остановился. И педаль тормоза нужна только для каких-то супер экстренных случаев, когда ты понимаешь, что машина за счет рекуперации не остановится, и необходимо ей придать дополнительные усилия, нажать на педаль тормоза. И вот для этого нужен тормоз. А в остальных случаях ты ногу просто кладешь на газ и пользуешься только газом. Вот за что я люблю этот режим, за то, что он переосмысливает вообще весь стиль вождения. Ты, если раньше привык к тому, что у тебя было три педали газ, тормоз и сцепление, да, потом такие, окей, сделали автоматическую коробку, у тебя стало две педали газ и тормоз. И вот сейчас, когда электрическая машина появилась, у тебя по факту как будто бы полторы педали, скажем так. В основном ты пользуешься газом и иногда в редких случаях пользуешься тормозом. Помимо того, что это взрывает мозг, это тебе на самом деле еще дает офигенную возможность отдохнуть. Тебе не нужно ноги постоянно переставлять. Ты вот на газ ее поставил и все, и поехал себе спокойно. Ну-ка газу. Здесь, когда даешь газ, даже немножко скулы вот здесь вот сводит. От вот этой скорости, от, от этого бешеного ускорения. Очень классное ощущение. Итак, вот я приехал на станцию зарядки. Смотрите, я уже воткнул шнурок вот сюда, к себе, в зарядную горловину. Он говорит, давай, плагин, коннектор. Окей, надо, видимо, его заново воткнуть. Ну давай, воткнем его еще раз заново. Вот его втыкаю. Все, воткнул. Теперь надо авторизовать его. Pay Credit Card. Окей. Okay. Так, вот я вставил кредитку. О, payment has been авторизован. Окей, okay. отлично. И чё? Опа, connection successful. Классно. Давай посмотрим. О, я вижу сообщение, что тачка заряжается и осталось 19 минут вот у меня 88 процентов и мне до 100 процентов осталось 19 минут есть несколько типов заправок вот я приехал на и vigo есть еще популярная charge station я вот приехал на и vigo потому что здесь есть fast charging типа она должна быстро меня зарядить и вот здесь стоит еще объект моего вожделения тачка ривен офигеннейшая вот так у него Подключен коннектор. В целом станция нормально так гудит. И вот написано, что коннектор А заряжен на 89%. И это правда. Мне нужно вот уже 90%. И вот смотрите, пока тачка заряжается, то на руле пиксели тоже мигают. У меня почти 100%. И поэтому он типа тоже такой почти заполнен. Очень классно сделано. Вот остался 1% и 1 минута. Вот, кстати, Range показывает 299 миль, а не 305. Не доложили 5 миль. Ну вот уже 300 миль, окей. А где мои 5 миль? 
И все, офигели. Самая моя долгая минута, проведенная в этой тачке. О, готово. О, даже ничего не сказал, что тип заряжен. Просто отключился и все. Сейчас, наверное, выдаст мне какую-то инфу. Вот коннектор А заряжался 19 минут. Итого с меня 5 долларов 83 цента. При этом 0,99 ты платишь просто за факт подключения. И типа все остальное, что сверху, за зарядку. Ну, я на самом деле примерно и ожидал, что примерно такая сумма будет. Она такая и получилась. Ну и вот слушайте, я прождал 18 минут и заплатил 5 долларов за заправку. Мне кажется, что это и долго, и дорого. Но при этом надо понимать, что американцы большинство заряжаются у себя дома. И ты просто дома втыкаешься в розетку на ночь, у тебя машина заряжается. То есть нет такого, что тебе нужно каждый раз куда-то ехать и где-то ждать, чтобы твоя машина зарядилась. Поэтому это только у меня был исключительный случай. И это, например, имитация того, что мы где-то в пути, да. И вот если ты едешь куда-то между штатами, то, конечно, тебе нужно будет заехать и где-то подольше постоять. Но нужно это совмещать с питанием. То есть я вот сейчас пока заряжался тоже до... Макдональдс ходил, да вкусная точка. Вот, поэтому в целом ожидание прошло быстро. Но, еще раз говорю, если заряжаешься дома, то это и дешевле, и быстрее. Ну, как бы, что быстрее? Пока ты дома сидишь, она там себе спокойно заряжается. Я думаю, в целом понятно, что мне эта тачка просто не могла не понравиться, потому что мне нравятся все электрические машины, а уж когда она совсем-совсем вышла, то для меня сделать обзор на такую машину настоящий кайф. При этом, знаете, если выбирать, например, между... Hyundai Ioniq 6 и Tesla Model 3, то я бы выбрал Tesla Model 3. Потому что она стоит дешевле, у нее, кажется, больше фичей. Например, вот поворотник включаешь, и у тебя изображение вот с этой камеры показывается на твоем мониторе. Да и вообще у Tesla больше камеры, и кажется, что она технически такая более оснащенная, более продвинутая. Но больше всего мне у Tesla, конечно, нравится то, что у нее есть такая офигенная инфраструктура, экосистема Tesla, когда ты просто... Машина тебе сама говорит, куда ехать на зарядку, ты просто шнур этот себе втыкаешь, тебе не нужны никакие мобильные приложения дополнительные, ты просто воткнул, она зарядилась, и ты поехал дальше. И при этом еще и сеть этих заправок намного больше, чем любая другая сеть этих зарядных станций. При этом я понимаю, что, конечно же, у Hyundai Ioniq 6 есть свои покупатели и будут эту машину покупать, так же, как и покупают все другие электрические машины, не Теслы. Но пока что это, знаете, на что похоже? Вот как битва Apple против всех андроидов, и Тесла как будто бы это iOS, а все остальные электрические машины от других брендов, это как будто бы такая армия андроида. Я при этом ничуть не говорю, что армия андроида это плохо, да? Я просто говорю, что это какой-то немножко разный подход. Но время показывает, что рано или поздно это все уравновешивается, и я верю к тому, что мы придем такое время, в котором у нас будут единые системы зарядки, ты будешь приезжать на любой машине, втыкаться, заряжаться и ехать себе дальше, так как мы сейчас это делаем на бензиновых заправках. Я думаю, что с электричеством будет все так же, и за электрическими машинами я верю, что за ними будущее. А еще мне захотелось такой мыслью поделиться. Вот знаете, сейчас вот, например, iPhone, да? Какой там сейчас? 15-й вроде вышел iPhone. И все таки вау, вау, 15-й iPhone, круто, новые фичи, новая батарея, новая камера, да? При этом говоришь 12-й iPhone, ты такие, ну, 12-й уже не очень, да? А если вспомнить какой-нибудь 7-й iPhone, 8-й iPhone, то в современном мире никто не хочет пользоваться 7-м iPhone, потому что он просто нафиг не нужен, он не вывозит, да? При этом ведь с машинами не всегда так было. Есть машины, как я уже говорил, из 80-х годов, из 60-х годов, от которых люди до сих пор кайфуют. Но вот найти человека, который будет кайфовать от шестого айфона или от седьмого айфона, наверное, таких очень немного. И вот гаджеты, они прямо супер одноразовые. И вот кажется, что электрические машины, которые тоже становятся гаджетами, они тоже имеют такую опасность стать одноразовыми. И знаете, вот через пять лет сядешь вот в этот Ioniq 6, и такой сядешь, там батарея нифига не вывозит, уже вся разряженная, мультимедиа вся тупит, прошивка нифига там не обновлялась уже сто лет, все устаревшее, и ты такой, блин, что это за машина отстойная? Я хочу себе новую электромашину. Поэтому кажется, что вот в погоне за такими технологиями, которые я очень люблю и ценю, мы можем упустить какой-то момент вот ценности вещей, да, когда машина, это была такая, что объект вожделения, ты его натираешь тряпочкой и кайфуешь, как будто бы она тоже стремится стать таким вот одноразовым девайсом, но посмотрим, к чему мы придем, время покажет. А вы были на канале Мотороллер, если вы еще не подписались, обязательно сделайте это и увидимся с вами через неделю. Пока-пока!